안녕하십니까 사막의 생수입니다. 기도원의 300용사와 영화 300을 비교하여 이야기를 나눠보겠습니다. 먼저 기도원의 300용사입니다. 기도원의 300용사는 여호와 하나님의 도우심으로 이스라엘을 침략한 미디안 연합군들을 한방에 다 날려버렸습니다. 기도원이 300명의 용사로 마치 메뚜기 때같이 골짜기에 가득 찬 미디안 연합군을 대파한 것은 그 용사들이 정예의 병들이었기 때문이 아니라 전적으로 기도원과 그의 300명이 여호와 하나님의 말씀에 순종했기 때문입니다. 기도원의 전쟁은 실상 여호와 하나님의 거룩한 전쟁이었고 이스라엘 백성들은 곡식을 추수하듯 도망가는 적군들을 죽이고 전리품을 획득한 것밖에 없습니다. 기도원이 처음에 모집한 장정들은 3만 2천 명이었지만 하나님께서는 하나님의 방법대로 곤란해여서 최종 300명으로 미디안과의 전투를 행하도록 하셨습니다. 하나님은 기도원의 소수 300인에 대해서 이렇게 말씀하셨습니다. 사사기 7장 2절 말씀해 보면 여호와께서 기도원에게 이르시되 너를 따르는 백성이 너무 많은 즉 내가 그들의 손에 미디안 사람을 넘겨주지 아니하리니 이는 이스라엘이 나를 거슬러 스스로 자랑하기를 내 손이 나를 구원하였다 할까 함이니라. 실상 미디안의 300명은 잘 훈련된 워리어들이 아니었고 전쟁을 한 번도 해보지 못한 평범한 백성들이었습니다. 여호 하나님은 기도원에게 세 가지 미션을 주셨습니다. 첫째는 3만 2천명의 군사를 300명으로 줄여라. 기도원의 최종 300명은 전쟁에 대한 두려움이 없고 물을 먹을 때 손으로 물을 쥐고 혀로 핥아먹는 자들이었습니다. 다시 말하면 여호와의 전쟁에 대한 용기와 신중함을 갖춘 자들이었습니다. 둘째 하나님의 미션은 정탐이었습니다. 적들의 마음을 알면 두려움과 공포를 이길 수 있다는 하나님의 뜻이었습니다. 하나님은 기도원에게 밤중에 몰래 미대한 진영에 침투해서 정탐을 해보라고 명령하셨습니다. 기도원은 그의 부하와 함께 정탐을 했는데 미디안 군사들이 이스라엘의 용사 기도원의 소문에 기가 죽어 있고 공포를 가지고 있음을 알게 되었습니다. 그 근거는 그들이 꾼 꿈인데 이스라엘 진영에서 보리떡 한 개가 굴러와서 미디안 진영을 다 깔아본 게는 꿈이었고 기도원이 이꿈 이야기를 미디안 진영의 군사들이 자기들끼리 말하는 것을 몰래 엿들었던 것입니다. 기도원은 미디안 연합군의 숫자가 메뚜기 때같이 새카맣게 많았지만 그들은 이미 전의를 상실했다는 사실을 알게 되었습니다. 셋째 하나님의 미션은 야간 급습 공격이었습니다. 은밀하게 그리고 조용히 신속히 였습니다. 기도원의 300 용사들이 가지고 있었던 것은 나팔과 항아리와 횃불 뿐이었습니다. 미디안 연합군들이 깊이 잠든 밤중에 기도원의 300 용사들은 한꺼번에 나팔 300개를 불고 항아리 300개를 깨뜨리고 300개의 횃불을 밤하늘에 높이 치켜들면서 여와와 기도원의 칼이다 라고 벼락같이 외쳤습니다. 이때 잠에서 깬 미디안 연합군들은 혼비백산 도망가면서 정신이 나가서 자기들끼리 칼로 찌르고 자멸하게 되었고 기도원의 300 용사들은 주변 이스라엘 남자들과 합세하여 마치 추수꾼이 낫으로 곡식을 거두듯이 적군들을 전멸하고 전리품들을 획득했습니다. 기도원 300 용사의 승리의 비결은 바로 이것이었습니다. 여호와께서 그온 진영에서 친구끼리 칼로 치게 하심으로 여호와의 거룩한 전쟁이었던 것입니다. 그러면 스파르타 300은 어떤 영화일까요? 영화 300은 기도원의 300 용사와 숫자상 비슷한 것 같습니다. 영화 300은 헤로드투스의 역사에 나오는 실제 전투를 모티브로 했다고 합니다. 스파르타식으로 훈련된 정예 300명이 페르시아의 100만 대군을 상대로 싸워서 무승부로 끝났다는 전설적인 전투 이야기입니다. 300에 나오는 주인공은 스파르타 왕인 레오니다스입니다. 스파르타식 훈련이라는 말이 있듯이 스파르타는 소년이 7살이 되면 무한 생존 게임을 하게 만듭니다. 스스로 먹을 것을 얻고 사람을 죽이든지 빼앗든지 자신의 생존을 위해서 모든 일을 다 하게 합니다. 두려움과 공포를 극복하고 그리고 생존 본능을 훈련하여 마지막까지 살아남아 전천후 전사로 태어나는 것이 바로 스파르타의 전사입니다. 역사적으로 보면 BC 430년 전 페르시아 황제인 크세르크세스 치아에서 황제는 스파르타에게 항복하면 자치권을 주겠다고 제안했지만 스파르타인은 절대 무릎을 꿇지 않는다고 하며 스파르타의 왕 레오니다스는 전쟁을 선포합니다. 그런데 그 당시 스파르타 의회는 페르시아의 대군을 이길 수 없다는 판단을 내리고 
스파르타의 왕 레오니다스에게 항복할 것을 요구했습니다. 그러나 레오니다스는 주술사들을 찾아가서 승리를 위해 도움을 청했지만 주술사들은 페르시아와의 전쟁에서 역시 이길 수 없다고 말하며 항복하라고 했습니다. 레오니다스는 미신적 주술과 타락한 제사장들의 신탁에 저항하며 자신의 의지를 시험하기 위해서 300명의 스파르타 용사들을 이끌고 페르시아를 대항하여 전쟁을 선포하게 됩니다. 그리고 레오니다스의 300용사는 죽을 힘을 다해 대항했지만 결국 역부족으로 전멸하고 맙니다. 영화 300의 용사들은 7살부터 전천후 전사로 잘 훈련된 정예병들이었습니다. 그러나 마왕적인 페르시아 왕과 마술적 요괴적 방법으로 공격하는 페르시아군의 메뚜기 전법에 대항하여 스파르타 300 전사들은 오직 기술과 끈기 힘으로 맞서서 싸웠지만 결국 한 명의 용사만 남고 전멸하고 맙니다. 300대 100만 명의 기적을 바랬지만 결국 스파르타 용사 300은 거대한 제국의 힘에 밀려 사라지고 말았습니다. 그리고 스파르타의 300 용사는 전설이 되었습니다. 기도원의 300과 스파르타 300을 비교하면 이와 같습니다. 첫째 기도원의 300은 전혀 훈련되지 않은 평범한 장정들이었고 스파르타 300은 7살부터 생존 경쟁에서 살아남은 전천후 전사들이었습니다. 둘째 기도원의 300은 전능하시고 거룩하신 이스라엘의 하나님 여호와를 근거로 하고 스파르타 300은 미신적 주술과 타락한 제사장들을 배격한 인간의 의지를 기초로 하고 있습니다. 셋째 기도원의 300은 죄와 타락에 빠진 이스라엘을 구원하시는 하나님의 거룩한 전쟁이고 스파르타 300은 힘의 원리에 의해서 강자에게 독식당하는 약자의 비극적인 전쟁사였습니다. 넷째 기도원의 300은 하나님의 백성의 전쟁이며 영원한 승리의 이야기지만 스파르타 300은 세상의 모든 권력은 결국 쇠망하고 시들어지며 사라진다는 영역의 역사였습니다. 우리는 이 기도원 300 용사를 통해서 이 시대에 허망한 영웅을 꿈꾸는 스파르타 300을 버리고 우리 그리스도인의 용사가 되시는 예수 그리스도를 굳게 붙잡고 절대 순종하며 거룩한 길을 따라갈 때 하나님께서 영원한 승리를 주실 것이라는 영적 교훈을 얻을 수 있습니다. 우리의 영원한 승리는 무엇일까요? 하나님이 약속하신 천국의 영원한 생명입니다.